ரெக்யர்மெண்ட் கேதரிங் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்யர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஒரு வீடியோ போட்டோம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து ரெக்யர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்டேஷன் ஸோ ரெண்டு ஸ்டெப் இருந்துச்சு அதில் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்போட டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இந்த வீடியோ ரெக்யர்மெண்ட் கேதரிங் அண்ட் அனாலிசிஸ் டாக்குமெண்டேஷனுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் ஸோ கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்களுடைய எல்லா நோட்ஸும் வந்து இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பில் இருக்குது இந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இல்லை இந்த கியூஆர் கோடை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் லிங்க் வரும் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கங்க நோட்ஸ் வந்து எங்கேயும் தேட தேவையில்லை அதில் எல்லாமே டீட்டெயிலாக எல்லா சப்ஜெக்டோடைய நோட்ஸும் ஒவ்வொன்றா நாங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ண பண்ண அங்கே ஆட் பண்ணிடுவோம் ஸோ டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் ரெக்யர்மெண்ட் கேதரிங் ஸோ ரெக்யர்மெண்ட் கேதரிங்னால் என்ன ஆக்சுவலாக ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கிளைண்ட்ஸ் இவங்க இவங்கக்கிட்டேருந்து அவங்களுடைய நீட்ஸ் என்ன என்ன மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு சாஃப்ட்வேர் வேணுங்கிறத வந்து டீட்டெயில்டாக அவங்ககிட்ட பேசி அந்த ரெக்யர்மெண்ட்டை வாங்குறது தான் ரெக்யர்மெண்ட் கேதரிங் ஸோ இதோடைய கோல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசரோட நீட்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கு நம்ம சாஃப்ட்வேர் செய்ய முடியும் அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் சிஸ்டம் என்னென்ன சிஸ்டம் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அப்புறம் எனி கன்சைன்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் டிபெண்டன்சிஸ் என்னென்ன இருக்குது அவங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமில் அதாவது அவங்க மேபி நோட்டில் கூட எழுதி வச்சுருக்கலாம் அவங்க வந்து சாம்பிள் டேட்டாவை ஷேர் பண்ண முடியும் பட் ரியல் டைம் டேட்டாவை ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க சம்டைம்ஸ் ஏன்னா அது கான்ஃபிடென்ஷியல்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நிறையா ரூல்ஸும் இருக்கும் டிபெண்டன்சிஸும் இருக்கும் கன்சைன்ஸும் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம அந்த ரெக்யர்மெண்ட் கேதரிங்கை நல்லபடியாக முடிக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ரெக்யர்மெண்ட் கேதரிங் எந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக நடந்திருக்கோ அந்தளவுக்கு சாஃப்ட்வேரோடைய அவுட்புட்டும் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெக்யர்மெண்ட் கேதரிங்க்கு என்னென்ன டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா டேரெக்டாக கிளைண்ட்டோட கால் பேசலாம் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷன் கால்லேயே வீடியோ கால் பேசலாம் அவங்கக்கிட்ட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி இல்லை அவங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண சொல்லி எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் இல்லை அதோடைய சாம்பிள் எக்ஸல் ஷீட்டை காட்ட சொல்லலாம் என்ன மாதிரி டேட்டா மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கால்ஸில் பேசலாம் அடுத்தது கால் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு இருக்க டவுட்டு இல்லை அந்த அந்த கால் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கிடச்ச டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணும்போது சில டவுட்ஸ் வரும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸாக இமெயில் பண்ணலாம் அவங்க மறுபடியும் ரிப்ளை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஆர் மீட்டிங்ஸு பிரெயின் ஸ்டாமிங் செஷன்ஸ் அதாவது கிளைண்ட்டுக்கு கிளைண்ட்டுக்கு வந்து பெருசாக இந்த சிஸ்டம் நாலேஜ் இல்லாத போது அவங்களுக்கு ஒரு பேசிக்காக இதெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் சாஃப்ட்வேர் சாத்தியம் உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி வேணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டெக்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமாக அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு இன் பர்சன் போய் அவங்க அந்த ரோல்ஸ் ஒவ்வொரு ரோலும் என்ன பண்ணுறாங்க டே டு டே லைஃப்பில் அந் அந்த சிஸ்டம் வச்சு எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் வச்சு அப்படிங்கிறத ஃபாலோ பண்ணோம்னா அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ நமக்கு புரியும் அப்புறம் டாக்குமெண்ட் அனாலிசிஸ் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டத்தோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் படிக்கிறது அப்புறம் ஃபைனலாக ப்ரோட்டோ டைப்பிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கே ரெக்கரிங் கேதரிங்குடைய ஒரு முக்கியமான டெக்னிக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஆஃப்டர் கேதரிங் வி அனலைஸ் த டேட்டா டூ Remove ambiguity, so differences இருக்கக்கூடாது identify conflicts in the requirement. ரெக்யர்மெண்ட்டில் ஏதாவது நம்ம நம்ம கேதர் பண்ண ரெக்யர்மெண்ட்டில் ஏதாவது கான்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்கா மிஸ்ஸிங் நீட்ஸ் ஆர் ரிட்டன்ட் நீட்ஸ் அவங்க அவங்க சொன்ன ரெக்யர்மெண்ட்டில் ஏதாவது ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டோமா இல்லை ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஃபீச்சர் நம்ம எழுதியிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்றா இருக்குது சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா அது ரிட்டன் நீட்ஸ் இல்லாமல் அதை ஜெனரிக்காக ஒரே ஃபீச்சராக ரெடி பண்ணி ரெண்டு சைடும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா கொண்டு வர்றது அதுக்கப்புறம் ஃபீஸிபிலிட்டி ஸோ இவங்க சொல்கிற ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு சாஃப்ட்வேர் செய்ய முடியுமா முடியாதான்னு செக் பண்ணுறது இதெல்லாம் தான் ரெக்யர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த ஃபேஸோட அவுட்புட் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளியரான ஒரு லிஸ்ட் கிடைக்கும் என்ன லிஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் ரெக்யர்மெண்ட் அந்த சிஸ்டம் என்னென்ன பண்ணணும் மெயினாக என்ன பண்ணுறதுக்காக அந்த சிஸ்டம் செய்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னா அவங்களோட அந்த எம்ப்ளாயி மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டேட்டா நம்ம வச்சுருக்கோம் அது என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் ஃபங்க்ஷன் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்னால் அந்த சிஸ்டம் எத்தனை எம்ப்ளாயிஸோட டேட்டாவை தாங்கணும் என்ன மாதிரி ஹார்ட்வேரை தாங்கணும் இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாம் நான் ஃபங்க்ஷன் ரெக்யர்மெண்ட் அது அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் இருக்கும் நம்ம இந்த ஃபேஸை முடிக்கும்
அப்ளை பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது இன்வைட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை அப்ளை பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்புறம் இங்கேருந்து அதை மேனேஜ் பண்ணுற ஸ்டாஃப்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அட்மின்னாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க இதில் அதே மாதிரி அப்போ இவங்களையெல்லாம் இன்டர்வியூ பண்ணி எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமில் என்ன பண்ணுறீங்க போன வருஷம் வரைக்கும் என்ன பண்ணீங்க நோட்டில் எழுதினீங்களா இல்லை எக்ஸல் சீட் மெயின்டைன் பண்ணிங்களா என்ன மாதிரி பண்ணீங்க லாஸ்ட் டைம் இருந்த டேட்டா எதாவது கொடுங்க நான் அந்த சாம்பிள் டேட்டா வாங்கி அப்சர்வ் பண்ணணும் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக அவங்ககிட்ட பேசி அவங்ககிட்ட டேட்டா வாங்கி எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஸ்க்ரீன் இப்படி இருக்கணும் இங்கேருந்து டேட்டா கொடுத்தா இங்கே போவோம் ஃபைனலாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இது கிடைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபைனலாக இமெயில் கன்ஃபர்மேஷன் வரும் அவங்க அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டாஃப் வந்து அதை ரிப்போர்ட்ஸாக டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் லிஸ்ட்டாக நம்ம அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் ரெக்கர்ட் கேதரிங் ஃபேஸோடைய ஃபைனல் அவுட்புட் 